quiero dar mi diezmo porque y una lista de razones, amén. Necesito este dinero, uh, yo quiero comprar este, y, pero en, 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 en la luz de la palabra, en línea con su voluntad, yo sé que este diezmo es una, una puerta abierta para Dios derramar su bendición sobre mi vida porque voy a actuar en la palabra porque Dios me ha, me ha librado, me ha cambiado por medio de su palabra, soy una persona diferente y yo quiero actuar en su palabra. Yo quiero um, demostrar que pienso que Dios es más tiene más sabiduría que yo. Amén. Dios tiene más sabiduría sobre mi futuro y lo que Él tiene en su corazón para mi futuro es más que yo tengo en mi corazón para mi futuro porque Dios me ama. Y su instrucción no es una cosa dura, no es una cosa difícil. Es una cosa que tiene la bendición. Dios quiere bendecirnos. Entonces, Él nos da una, una palabra para actuar, para obedecer. Y con esta obediencia vamos a recibir la bendición. Dice aquí, uh, uh, en 2 Corintios, vamos a regresar a 2 Corintios porque este motivo es muy importante. Y, y este motivo viene de la palabra. En el principio de mi vida con Cristo no, no tenía esta idea, no tenía este motivo. Tenía en mi mente las razones, las razones. Oh, no, yo necesito. Y en verdad, yo necesitaba cada centavo que tenía. Pero... En línea con la palabra de Dios, yo actué en la palabra de Dios y la palabra ha cambiado, ha cambiado mi vida. Dice aquí, en, el, en verso 7 de 2 Corintios 9, uh, 9, verso 7, cada uno de como propuso en su corazón. Entonces, vamos a, vamos a tomar nuestro motivo de la palabra de Dios, como propuso en su corazón, no con tristeza. Tristeza es una indicación de la duda. Pero con fe vamos a re regocijar. Porque, ¡Gloria al Señor! Dios va a multiplicar mi semilla. Dios va a proteger mi semilla en la tierra. Dios va a abrir las ventan ventanas para, para derramar su bendición sobre mi vida. Es una, 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 uh, go, un gozo, una, um, uh, un gozo, gloria al Señor, regocijando. Uh, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama la Biblia, es la verdad, ¿sí? Esta es la verdad, ¿sí? Cristo dice en Juan 10, uh, 17, verso 17, la palabra de Dios es verdad, la verdad. Entonces, Dios ama, Dios ama al dador alegre. Aleluya. Dios ama al dador alegre. Oh, gloria al Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Y ese es el resultado de la gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Gloria al Señor. Suficiente en su vida, más que suficiente para dar, para sembrar para conectar con este sistema de Dios, con nuestra semilla, y Dios va a multiplicar. Dice en verso 9, como está escrito, esparció 
dio a los pobres su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan para comer proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Esto para que sean enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. Es un proceso, un proceso. Empiece con nuestra obediencia y la semilla de fe. Y esta obediencia y la semilla, Dios va a multiplicar, va a ministrar semilla para nosotros y multiplicar la semilla que nosotros sembramos. Gloria al Señor. Es un sistema de la bendición. En el principio, Dios declaró la bendición sobre la humanidad. Y en Cristo tenemos un regreso a, a esta bendición. En Cristo somos herederos de la bendición de Abraham. Somos herederos de esta bendición. Y la bendición va a funcionar para cambiar nuestra familia. Aleluya. Nuestra parte es creer en la bendición, participar en la bendición y obedecer la palabra de Dios. Y Dios puede multiplicar y derramar de su bendición sobre nuestras vidas. Vamos a ministrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si usted quiere participar, tenemos sobres en uh, la silla enfrente de usted. También tenemos uh, en... Oh, Neces Por favor, siéntense, hermanos, un momento. Nosotros tenemos un anuncio muy, muy uh, importante porque en uh, este um, uh, viernes vamos a empezar nuestro canal en Canal 20.2. Y por favor, uh, tenemos uh, este video, por favor. Este fe TV, su conexión de fe en Arkansas. Palabras de fe que nutren. Enseñanzas que fortalecen sí, la luz de Dios de para cada iglesia, área de tu vida. De Usted está viendo. Nosotros vamos a cubrir Little Rock y esta región en, en una gran parte de, de la comunidad sobre o acerca de Little Rock y también uh, Fayetteville y Springdale y Bentonville en el nor, noroeste de Arkansas. Gloria al Señor, qué oportunidad. Y usted puede sembrar en este proyecto porque nosotros tenemos este canal 24 horas, 7 días. Y usted puede con su antena, antenas, antena, usted puede conectar y, y crecer en la palabra. Amén. En, um, uh, do you have an EAV? Este proyecto. Y, y cada um, iglesia, cada congregación en este uh, compañerismo es, tiene una parte en este. Uh, este tiene la, el programa en inglés, Faith Builders with Philip and Michelle Steele, que está en VTN. Y también VTN está en un network que tiene acceso a África y... Um, este con, uh, continent, no. continente, continente, gloria al Señor. Um, en español tenemos nuestro canal que va a cubrir Arkansas, pero también nosotros estamos en Alma Visión por el país, por medio del país en um, uh, lunes, miércoles y viernes. A las, en nuestro tiempo, en nuestra um, uh, región es nueve y media, a las nueve y media en estos días, en la noche. 
Entonces, gloria al Señor, esta iglesia va a cambiar. Dios está usando nuestra congregación tocar este estado y también el país. Gloria al Señor. Entonces, usted puede sembrar en este proyecto en uh, su uh, sobre hay un, uh, una indicación de EAB o is it in your is it EAV o yo quiero looking for one in Spanish are we out of Spanish por favor Proyecto especial. Usted puede usar esta línea. Proyecto especial si usted quiere um, sembrar. Y este es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando sembramos, cuando yo siembro en este, mi enfoque es sembrar la palabra para la familia de otras personas. Y yo quiero recibir una cosecha de la luz en el corazón de mi familia, en los corazones de mí, los miembros de mi familia. Entonces, esta es una tierra que usted puede sembrar para el evangelio uh, ser depositada en, depositado en la familia de otras personas, pero usted puede cosechar la salvación de su familia. Amén. Es un una, uh, punto de contacto. Gloria al Señor. Entonces, vamos a, uh, por favor, pónganse de pie y vamos a sembrar. Hey, hermanos, si usted puede venir y vamos a Um, regocijar en este momento. Entonces, venga con alabanzas, gritos. Aleluya. Aleluya. Dice en Malaquías, traigan, traigan con alabanzas. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad de ministrar. A usted con nuestros, nuestras finanzas, nuestro dinero. Es una oportunidad honrarle, Señor. Gracias, gracias, gracias. Padre, esta ofrenda representa el honor de su gente. En nuestra percepción, Señor, en nuestros corazones, usted, Señor, es el, el la fuente de nuestras vidas. Gracias, Señor, por su bendición y su sistema de la bendición y esta oportunidad de entrar en un pacto con usted, con nuestras finanzas. Gracias por la multiplicación que está sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, gracias. Siéntense, por favor. En, um, en mi corazón tengo una dirección específica y lo que Dios nos ha dicho en la semana pasada, yo, yo necesito regresar y, y poner en nuestras mentes uh, dos versos. Primeramente, Primera Pedro 1.23. Y nosotros estamos investigando nuestra relación con la palabra de Dios. Nuestra interacción con la palabra de Dios. Porque la palabra es nuestra comida. La palabra es nuestra luz. La palabra es una, una, uh, una cosa sobrenatural. La palabra de Dios viva. Amén. Uh, uh, vive. Primera Pedro 1, uh, verso 23. Dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 
por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Han nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra tiene la vida de Dios, tiene el poder de Dios. Dios usa sus palabras diferente que la gente en general, en, en nuestra sociedad. En la Biblia tenemos una ley de interpretación, una manera de interpretar o entender la Biblia. Es una, una ley en, en el estudio de la Biblia. Dice, la, la primera mención va a establecer la manera entender este verso o este concepto o esta, esta idea. En la primera mención de las palabras, Dios usó palabras para crear, no para comunicar. La comunicación fue, fue la tres, uh, la tercera, tres, la tercera uso de las palabras. Primeramente, para crear, Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue establecida. Amén. Entonces, Dios, la primera mención del uso de las palabras de Dios es para crear, para, para traer en manifestación lo que Dios quiere, su voluntad. Entonces, la palabra de Dios hoy en día ya puede traer en manifestación lo que Dios quiere en nuestras vidas. La palabra contiene, la palabra de Dios contiene el poder de Dios, contiene la voluntad de Dios, contiene um, su poder creativo para producir lo que Él quiere. Por ejemplo, dice en Isaías 55, hablando de su palabra, la, Dios dijo aquí en Isaías 55, vamos a leer en verso 9, 10 y 11. Actualmente vamos a empezar en ocho. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ok, okay aquí en... 8 y, y uh, 9, él está hablando de pensamientos y caminos. Pero en 10 dice, porque con, como la lluvia y la nieve descienden, descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Los pensamientos de Dios están en su palabra. Los caminos de Dios están en su palabra. Los caminos y los pensamientos de Dios, ellos son diferentes. Son más altos. Pero... Ellos están disponibles a nosotros por medio de las palabras de Dios. Y nosotros podemos aceptar estas palabras. Y cuando aceptamos la palabra de Dios, nosotros estamos recibiendo sus caminos, sus pensamientos. Es posible pensar en línea con los pensamientos de Dios por medio de la renovación de la mente. Y este es el plan del Señor, que nosotros podemos entender su voluntad para nuestras vidas. Nosotros podemos caminar en sus caminos que son más altos. 
Y cuando caminamos en sus caminos, el enemigo no tiene acceso para, para, inter, para poner un obstáculo o interrumpir el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Y la manera es por medio de su palabra. La palabra contiene. Dice aquí en verso 10, porque como la lluvia y la nieve, nieve descienden y es agua, ¿sí? Agua. Y este va a afectar la tierra, la tierra de su corazón, la tierra de nuestras vidas. Dice, uh, de haberla, dice, haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Es un proceso. Tengo la semilla, tengo una cosecha. Aleluya. Pero viene de la palabra en mi vida. La palabra va a causar, forzar que nuestras vidas producir lo que Dios quiere. En nuestro matrimonio podemos actuar en la palabra de Dios con nuestras, um, nuestras bocas en línea con lo que Él dice sobre nuestro, nuestro matrimonio. Podemos, a, podemos acceder la ayuda de Dios, la paz de Dios, la sabiduría de Dios para caminar en nuestro matrimonio en línea con lo que Dios quiere. La palabra va a forzar o causar o manipular la situación. Cambiar en línea con lo que Dios quiere. Este es, ok, necesito cum, uh, cumplir aquí. Dice, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra va a producir lo que Dios quiere. Dios usa su palabra para cambiar situaciones. Dios usa su palabra para aplicar su voluntad a la situación. Entonces, Él nos ha dado su palabra para hacer la misma cosa, para aplicar la voluntad de Dios sobre nuestras finanzas, sobre las relaciones en nuestra familia, familia sobre el favor de Dios en nuestro trabajo. Aleluya. La palabra de Dios contiene... La, la voluntad de Dios y nosotros podemos aplicar la palabra en nuestras vidas. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dios di, di, dice, uh, yo voy a enviar la, ma, mi palabra a la situación. Voy a enviar mi palabra. Y nosotros cuando declaramos lo que Dios ha dicho, que es la verdad, no es, no es mi opinión. Oh, en mi opinión, no. Estoy declarando lo que Dios dice. Dios dice que yo he dado. Y el resultado es voy a recibir en una manera multiplicada. La palabra dice, si tengo una palabra suave, eh, va a, um, a cambiar la atmósfera del argumento. Amén. Aquí es la llave para cambiar la situación, ¿ok? Hebreos 11 es la visión de esta iglesia. Lo que en, oh, hace 30, 30 años que el Señor dijo a nuestro pastor, este es su misión. Hebreos 11, 3. Por la fe, 
comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que uh, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, el universo fue constituido por la palabra de Dios. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. Aleluya. La palabra es el ingrediente de nuestra victoria. La palabra es um, los recursos para construir su vida. En la palabra de Dios hay palabra para su salud, hay palabra para su, la paz de su mente, hay palabra que puede aplicar a sus relaciones, en su familia, en su trabajo. La palabra de Dios contiene, pero nosotros necesitamos usar la palabra como recursos para constituir, para enmarcar, para estructurar nuestras las partes diferentes de nuestra vida. Por ejemplo, en mi vida, uh, en el principio de mi vida con Cristo, no tenía nada. <ríe> no tenía un, un, una, uh, una familia, no tenía... Yo, yo, en mi vida antes de Cristo, wow. Pero en, en el principio de mi camino con Dios, yo aprendí cómo usar la palabra para restaurar. Y una cosa en, en mis relaciones fue con mis hijos, para restaurar. Entonces yo usé la palabra para aplicar sobre mi situación porque no tenía el custodio de, mi, de mis hijos por, por medio de mi adicción. Yo he perdido cada uh, contacto con ellos y tenía que usar la palabra para, para tener esta restauración. Y en, um, en, este, um, en la oportunidad de entrar en una relación, yo... Usé la palabra para, para escoger mi esposo, porque no quiero usar mi mente, porque este fue el problema del anterior. <risa> no es, necesito usar la sabiduría de Dios. Entonces, yo, yo fui a la palabra para entender cuál es la característica que necesito tener en un, un esposo. Y, y con la palabra yo, yo uh, cons, constru, cons, uh, constructor, constructoré mi, mi familia. Construí, gracias, oh, el pasado. Gloria al Señor. Pretérito o... No, ok. Entonces, dice aquí... La, por la fe, comprendemos o entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Cada cosa en su vida viene originalmente de la palabra. Cada cosa en este universo va a responder a la palabra. Pero nosotros tenemos que Poner la palabra en la posición sobre la situación. ¿sí? Cuando tenemos una situación que está en caos, necesitamos dominarla con la palabra de Dios. Necesitamos aplicar la palabra sobre esta situación para mantener lo que la voluntad de Dios dice sobre esta situación. Cuando, porque nosotros vivimos en un universo, un, un, un mundo um, que está bajo la maldición. Pero nosotros no estamos bajo la maldición. 
Nosotros estamos en un reino diferente. Estamos aquí en este mundo, pero vivimos en Él. Vivimos en Cristo. Y por medio de nuestra posición en Cristo, tenemos que uh, usar la palabra y nuestra autoridad en Cristo para mantener lo que dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para su vida. Es una carta de amor. Es una vida, eh, una vida eterna en cada palabra. La palabra puede, uh, la palabra puede alimentar su espíritu y su espíritu va a crecer en conocimiento, en sabiduría, en fuerza. Pero no sin la palabra. Tenemos que alimentar la palabra, comer la palabra de Dios. La palabra es una, una sustancia sobrenatural para nuestras vidas. Amén. Entonces, yo quiero darnos una aplicación. Segunda Corintios. Esta es la una, una cosa muy, muy, muy importante para establecer. Y es una cosa que usted no puede establecer en otra manera. Solamente con la palabra de Dios puede usted establecer esta en su vida, esta verdad. Segunda Corintios 5 y verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es, es, es la verdad. Pero muchas, muchos cristianos no tienen esta percepción en su vida, no tienen esta fe en su corazón. Ellos están bajo la culpa, la vergüenza de su ayer, y no tienen la libertad en Cristo Jesús porque en su mente, en su corazón, hay, hay una uh, percepción, una, una creencia que soy, soy un perdedor, soy, soy un, uh, un, un pecador. Pero si alguno está en Cristo, <risa> nueva Criatura es, es la luz, es la luz, es, es la aplicación de su fe para establecer su justicia, es la, la cosa más importante para cada parte de su comunión con Dios, su relación con Dios. Si usted no tiene este en lugar, esta esta posición en Cristo, que no soy la persona de ayer, no soy la persona con, con la historia de mi pasado, es mi pasado y ma, mi pasado ha, ha pasado, <ríe> amén, mi pasado ha pasado, y la Biblia dice, cuando su mente dice algo diferente, su espíritu necesita declarar, la Biblia dice, la Biblia dice, soy una criatura nueva, una criatura que nunca ha pecado, una criatura en relación con Dios, limpio, una cri criatura limpia en la presencia de Dios. Es la justicia, ¿ok?, Romanos 8 habla de esta justicia. Romanos 8. Nuestra relación con la palabra de Dios va a establecer en su corazón 
un, una creencia, una fe fuerte de quién eres tú. Amén. ¿Quién es usted? Romanos 8 dice aquí en verso... Lo siento, Romanos 10, vamos a empezar en verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. La justicia viene de fe. La justicia y fe viene del oír. ¿Sí? El oír de la palabra concerniente su posición con Dios. ¿Usted es una criatura nueva? ¿Usted es una persona limpia en la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús? ¿Usted es un hijo con una herencia? ¿Una hija con una herencia? ¿Sí? La justicia que es por la fe. Fe en Cristo. Fe en lo que Él ha hecho. Fe en su obra en la cruz. En la cruz, Cristo Jesús murió en mi lugar. La muerte fue mi muerte. Él murió la muerte que yo um, deserved. merece. Mere merecí. Merecía, gracias. Fue, fue mi mer, uh, muerte. Mi fe en esta verdad es la conexión al resultado de su muerte, que es la resurrección. Amén. Dice, la fe viene, la justicia que es por la fe. La palabra va a producir una fe que va a establecer su justicia con Dios. Soy una criatura nueva. Vamos a regresar a 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron. He aquí. He aquí es una frase que dice, usted necesita pagar o tomar atención. To pay attention. Dar su atención a este. He aquí. Ojo. Sí. De aquí. He aquí. Todas son hechas nuevas. Aleluya. Pero dice, I need to get to it. I'm turning and I'm not turning in the right place. Ok. Dice en 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos Justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Una sustitución. Él tomó nuestro lugar. Dice, para que nosotros fuéramos hechos, hechos. Justicia, hechos. Justicia. En otras palabras, la justicia no es algo que tenemos en cantidad. Oh, tenemos un poco, un poquito de justicia. No, justicia es lo que somos. Somos la justicia de, de Dios, la justicia de Dios. No es una justicia genérica. La justicia de Dios en Él. Si alguno está en Cristo, en Él. Justicia. Para establecer esta verdad en su corazón, usted tiene que tom tomar la palabra de Dios y poner la palabra en esta posición 
de es la verdad. Sobre, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, cada cosa que las opiniones de otras personas, la verdad tiene la posición de autoridad sobre mi, sobre mi vida. Soy una persona nueva. Soy la justicia de Dios en él. Y esta es su uh, um, protección. Es una, es una posición que, que va a protegerle. Porque en Efesios 6 habla de la armadura de Dios y habla de la, la posición de la justicia en la armadura de Dios. Aquí en Efesios, Efesios 6, vístense, verso 11, de, la, de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Usted puede resistir. Usted puede resistir. Dice, por esta causa, causa, tomen toda la armadura que pueden resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, cenidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza, la coraza que va a cubrir sus órganos, la coraza que es una protección, la coraza de justicia. Cada parte de la armadura de Dios viene de la palabra. La palabra es la verdad, la palabra es la, la, just, la, la justicia, viene de la fe y fe viene de la palabra. Amén. La, la protección sobre su mente, dice aquí, vamos a leer en uh, 15, calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz, sobre todo ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos. Usted puede apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Todos. Con la palabra. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La palabra va a protegerle y posicionarle en victoria, en Cristo. Si alguno está en Cristo, no hay otra manera de establecer esta verdad sino la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede poner la fe en su corazón que usted es la justicia de Dios. Que por medio de la sangre... En, en, mi, en mi testimonio, escapando del infierno, yo expliqué que en el principio, oh, posiblemente cinco años de mi camino con Dios, tenía este, esta falta de justicia. Yo, yo entendí que lo que Cristo ha hecho en la cruz ha cambiado, ha limpiado me de, la, de la, la culpa, the guilt, culpa de, de, mi, de mis pecados. Pero tenía una vergüenza, a shame, una vergüenza sobre mi pasado, sobre lo que yo he hecho en, el, en mi vida antes de Cristo. Y fue un problema en mis oraciones, en mi acercamiento al Padre, por, al, mi Padre Celestial, 
porque en, en mis oraciones, cuando necesito, necesitaba entrar en su presencia con justicia para, para recibir su, su gracia en una situación, tenía vergüenza. Y la vergüenza fue un, un problema. Pero durante un estudio sobre la sangre de Cristo Jesús, este cambió. Este cambió porque la, la palabra me da luz sobre lo que... Y yo tenía una fe grande en lo que la sangre ha hecho. Esta habilidad de la sangre de Cristo. Esta... esta Manera sobrenatural, limpiarme de mi pasado. Y con mi fe en la sangre, yo, yo uh, encontré esta libertad de la vergüenza. Y yo apliqué la palabra sobre esta parte de mi percepción que tenía vergüenza sobre mi pasado. Y... En, mi, en, en mis oraciones fue una diferencia. Fue una diferencia porque la justicia, la justicia nos da una, un valor en, en la presencia de Dios. Un, un entendimiento espiritual que Él es mi Padre y me ama. Amén. Solamente viene de la palabra. Con mis emociones yo traté. Oh, Padre, por favor, Padre, por favor, Padre, por favor. Pero no hay cambio. No tenía un cambio en, 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 en la situación porque emociones no puede establecer esta relación espiritual. Pero la palabra es espíritu. Cristo dice en Juan 6, 63... Mis palabras son vida y son espíritu. Aleluya. La palabra de Dios va a equiparle con esta armadura. Va a establecer en su vida su relación, su, su posición en la familia, su posición como un hijo de... Solamente la palabra puede. Aleluya. En, um, una vez yo escuché una historia sobre un satélite que fue enviado al espacio. Este satélite fue impresionante. Tenía la tecnología más grande y nueva en el mundo. Aunque este satélite costaba millones de dólares, no funcionó correctamente porque no estaba en la órbita correcta. Y fue en un, un or, una órbita, pero no fue en la posición correcta en la órbita. Fue, fue un poco en la dirección equivo equivocada. Nuestra posición, solamente la palabra de Dios puede posicionarle. Segunda Corintios 5, 17, es sus coordenados, son sus coordenados de GPS espiritual. Amén. Usted puede establecer su posición en Dios con la palabra de Dios y, y va, a, va a localizarle a usted. Va a poner uh, en posición correcta. El creyente es el ser más poderoso en el universo. Tenemos la vida de Dios, el nombre y la autoridad de Cristo Jesús y la presencia del Espíritu Santo adentro de nuestros corazones. Pero tenemos la provisión, tenemos cada recurso en nuestra posición en Cristo para que la NASA puede, pudiera acceder al gran potencial de este satélite ellos tuvieron que moverlo a la posición correcta. 
con los cohetes. Ellos cambiaron la posición del satélite. En el momento que el satélite llegó en la posición correcta, todas las partes empezaron a funcionar. El satélite empezó a transmitir y recibir la información. Y la palabra de Dios puede funcionar como cohetes para cambiar su posición hasta que usted está en la posición correcta en Cristo, establecida en la palabra, establecida en lo que la palabra dice sobre su vida, establecida en su autoridad, establecida en su justicia, establecida en cada provisión espiritual que le pertenece a usted. La palabra puede ajustar y cambiar su posición. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios es nuestra manera de cambiar la posición. Puede indicar su posición en Cristo pero tenemos que permitir que la palabra se mueve en la corrección, en la posición correcta, lo siento, para acceder al potencial de Dios. Aleluya. Tengo tres coordenados para usted. Tres más. Primeramente, 2 Corintios 5, 17. También Gálatas 2.20. Somos crucificados con Él. Amén. Gálatas 2.20. También Romanos 6. 3 al 8. Y yo quiero leer. En, en mi testimonio yo expliqué. Esta verdad fue la, la primera cosa que Dios usó para ponerme en la posición correcta. Romanos 8, lo siento, 6, 3 al 8. Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él juntamente con Él, en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. La vida nueva es la vida eterna, la vida espiritual que está en su corazón. Podemos caminar de esta vida, pero empiece con un, una fe que yo fui crucificado con él, sepultado con él, y el, el yo anterior está en este sepulcro, <ríe> y la, la persona que está en mis pies hoy en día es una persona que, una criatura nueva, una persona en Cristo Jesús, una persona nueva, amén. Y somos sepultados juntamente con Él. Y la persona que viene, que resucitó de, de la muerte, es la persona nacido de nuevo en Cristo Jesús. Esta diferencia va a afectar la manera de su relación con Dios y la manera en que usted puede confrontar cosas que no están en línea con la palabra. Para resistir al enemigo y para dominar una situación con la voluntad de Dios, usted necesita tener una fe fuerte de su posición en Cristo. Esta es la primera cosa que necesitamos hacer con nuestra relación con la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Uh, 
tengo en mi corazón una instrucción del Señor poner mis manos, imponer mis manos sobre ustedes para aplicar la unción de Dios en la manera que la Biblia dice en el libro de Salmos que él, que él, él me... Oh, yo quiero leer. Hay muchas, muchos versos que puedo decir en inglés, pero necesito leer de la Biblia en español. Aleluya. Dice en Salmos 23, verso 5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El ungir de la cabeza en una relación con el, un pastor y sus ovejas es una protección para proteger su mente, para aplicar la, la unción o el aceite sobre sus mentes para proteger. Y si usted quiere, por favor, venga y yo quiero leer, uh, yo quiero orar sobre usted y aplicar esta unción fresca sobre su vida. Amén. Por favor, venga. Una protección de la paz de Dios. Una protección de la sabiduría de Dios. Aleluya. Dios es fiel. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Como su pastora, bajo el liderazgo del pastor Felipe, un representante de Cristo Jesús aquí en este lugar, yo declaro sobre sus vidas la paz de Dios, la protección sobrenatural de Dios sobre su vida y la luz, la luz, la luz, luz para sus sendas, Luz, luz y paz, una libertad en sus corazones, un gozo, un gozo, un gozo, un gozo que viene del Espíritu Santo. Aleluya, luz sobre sus vidas, sobre sus vidas las obras de sus manos, bendecidas, la paz de Dios, la paz y la sabiduría. Aleluya. Un crecimiento sobrenatural, por favor. Aleluya. Un crecimiento sobrenatural en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la paz de Dios, luz, luz, un entendimiento sobrenatural de la palabra, de la guía del Señor en sus corazones. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor por su paz, Señor, su paz, su sabiduría, paz. Y luz sobre sus sendas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Did I pray for you once? I'll pray for you again. Doble. Doble en el nombre de Jesús. Un aumento. Aleluya. Un, una paz y un gozo que va a proteger y va a preparar. Y va a establecer en el nombre de Jesús paz y gozo en el creer. Paz y gozo. Lo que está en su corazón es la fuerza. 
que usted, que usted y, y, nunca, nunca, you are never at a loss. I just, it's like, God's already stocked all your shelves. He's placed the supply in you. And when you find yourself needing it, just reach in. It's there. The Holy Spirit's already stocked it. Things you don't even know are there. Strengths that you don't know are there. You've got all the strength you're going to need. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alleluia. Diga conmigo. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo. Nos vemos.